、目指すべき将来像、世界一の都市、東京や2020年大会開催時と10年後の2024年の東京の姿を示すとともに、可能な限り数値化した政策目標を掲げ、都民の皆様からご意見を募集いたしました。えー、寄せられたご意見を踏まえながら、さらに検討を進め、最終報告では、約360の政策目標を掲げるとともに、ビジョンを推進するための具体的な政策展開と、三か年の、具体的な展開政策展開で3か年の実施計画を盛り込みました、えー、さらにオリンピック・パラリンピックをきっかけに、東京がどのように変わっていくのか、後世に残され、未来に引き継がれるレガシーの基本的なレガシーの基本的な方向についても示してございます。じゃあ、2枚目いきましょう。で、えー、今日はですね、えー、3点について、主な目標や政策展開を説明いたします。えー、まず、福祉サービスの充実、2番目が経済政策の強化、3番目が史上最高のオリンピック・パラリンピックの実現で、えー、あります。じゃあ、次お願いします。まず第一に子どもたちが健やかに成長できる社会に実現ということで、少子高齢化の問題に正面から向き合いまして、福祉サービスの充実に取り組み、すべての人がライフステージに応じて安心・快適に暮らせる社会を構築いたします。私の公約であります、2017年度末までの待機児童の解消に向けまして、中間報告では保育サービス利用自動車児童数を約4万人増やすと。おしておりましたが、最終報告ではその具体的な工程、スケジュール表を提示しました。えー、ここに、こういうふうに、1万2千、1万2千、1万4千と、こういう工程表です。えー、また、2019年度末までの学童クラブのいわゆる待機,代待機児童の解消に向けまして、登録児童数を1万2千人増やすと。こういうことで、2019年度末には10万2000人になると、まあ、こういう施策を展開して、えー、子どもたちが健やかに健康を成長できる社会を実現いたしますえ。次に高齢者、今度は高齢者の多様な住まいの確保であります、えー。高齢者が地域で安心して生活できるように、多様なニーズに応じた施設や住まいの確保に向けまして、2025年度末までの具体的な整備規模を明らかにいたしました。まず特養、特別養護老人ホームは、えー、6万人、えー、次に介護老人の保健施設、老健、えー、老健が3万人、それからグループホームが2万人、それからサービス付き高齢者向け住宅、いわゆる砂工場と言われているものが2万8000戸、これを目標といたしまして、着実に整備を進めてまいります。えそこで,です、ね、必要なのは、福祉人材をどう確保するか、育成するか、定着するかであって、まあ、保育所や老健を作るというハードだけじゃなくて、ソフトが非常に重要になるわけでありまして、増加する保育や介護のニーズに確実に対応するために、福祉人材の確保、育成、定着に向けて取り組みを。強化いたします具体的には、介護士、保育士、こういう人材を職責に応じて処遇するキャリアパスの導入、えー、に取り組む事業者を支援していきます。さらに、福祉人材に関する情報を一元的に管理する人材バンクシステムを構築しまして、えー、求職者や離職者への情報発信など、保育士や介護人材の確保、育成、定着に取り組んでまいります。さあそこで次がですね、まあ、そういうことのためにも財源が必要なんで、経済が賃貸化すればそれはできません、ですから経済活性化するためにどうするかということで、都民生活の質を向上させて、都市の発展をさせていくための経済対策の強化を行います。まあ、常に言っておりますように、国際金融センター、この今までニューヨーク、ロンドンのシティに並ぶ地位をなんとか復活させたいということでありますとともに、今度は創薬薬作り、ライフサイエンスの国際的な拠点に東京していく、さらにロボット産業も盛んにしていきたいと思いますし、医療機器
これものづくり素晴らしい中小企業がありますから、そういう戦略的に成長産業を育成していきたいと思います。でこうした政策によりまして、世界の富を呼び込むとともに、新しい富をこの生み出すとともに、世界の富を呼び込んでいきたいと思っております。さあ、そこで次は働き方、雇用の問題です。えー、常々申し上げておりますように、やはり、えー、活発な経済活動を展開するのは人ですから。働く意欲のあるすべての人が自らの能力を存分に発揮できる職について、自信と不要を持って活躍することが重要であります。しかしながら、常に申し上げてますように、3人に1人が非正規という、非常に異常な状況が続いている、でえーまあ、不本意にも非正規雇用となって、給食活動を行っている方々を、2022年までに8万、今16万7千、これ、半分の8万3千人に半減させるという数値目標であります。